Na Baraka mtazamaji wa Yagomba TV sasa kusubscribe kupitia YouTube channel. Na hapa tutaka tujifunze mambo kadhaa lakini sema kwa atakayehitaji kujifunza namba ya simu ni 0762956366. Kwa leo nje ajarishi uko wapi uko Tanzania nje Tanzania uko Marekani sema yote kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa ni ya kimataifa zaidi dunia imekuwa kama kiganja so we almost the same kwa hiyo naweza nika communicate na wewe ukiwa mbali sehemu yoyote kwa njia mtandao WhatsApp kuna Skype tunaweza tukafundishana tu wala kuna shida inayoyote kwa usijali kwa walipo mikoa na sehemu zingine tunafundishana hapa nataka tujifunze namna ya kuweza kutengeneza chakula cha bata nimekuwa nikitoa mafunzo kuhusiana na namna ya kutengeneza chakula cha kuku na vyakula vingine imeza kuelekeza hapo Uliangalia video zangu wanafahamu au waliokuwa wanafuatilia sehemu na sehemu kadhaa ambazo nilizokuwa nazo watakuwa wameshaona. Hapa nataka tujifunze kuhusu chakula cha bata. Make sure umesubscribe. Ukipenda kujifunza mambo mbalimbali utengenezaji wa chakula, mbatiki, mishumaa, namna ya kuweza kufuga kuku, magonjwa, chakula chake, utengenezaji wa masabuni, mambo mambo ni mengi. Namba ya simu ni hiyo. Unaanza na +255762 um, 956 Usaku subscribe tena again Sasa chakula cha bata hapa mtazamaji ya Gomba TV uh, Iti ni chakula cha bata Haya ni baadhi ya marigafi ambayo yanapatikana katika chakula Ukitaka kutengeza chakula ito cha bata Lakini Ita tegemiana Na namna unavoweza kutumia Kulingana na Kuna kiwango kuna lesho ya vifaranga Kuna lesho wanaokuwa Kuna lesho ambao wanaotaga lakini kitu cha kwanza tunapua tengeneza chakula cha bata tunahitaji kuwa na materials. Hii hapa ni pumba za mahindi. Pumba za mahindi, pumba za mahindi ni zile ambazo inayotoka kwenye mahindi. Kwa ni vyema pumba hizi walau ziwe zina zile chenga chenga. Eh, yeah. chenga chenga. Lakini pumba hizi za mahindi ninazozungumzia hapa eh, zinatakiwa zisiwe mbichi, ziwe zimekauka. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni pumba ya mahindi. Kitu cha pili ni pumba ya mpunga pumba ya mpunga. Hii pumba ya mpunga nazungumzia ni pumba ya mpunga ile laini. Kuna zipo pumba za mpunga ambazo ni laini na ambazo sio laini. Kwa hiyo hizi hapa ni zile laini. Baada ya kuwa e, mpunga umekobolewa, huwa kuna ile gamba juu huwa inatolewa lakini kuna zile pumba zingine zinabaki ambazo ni laini kama unga unga. Hizo hizi pumba za mpunga. Na zenyewe pia zinatakiwa ziwe kavu. Kila kitu kinatakiwa kiwe kikavu. Kitu kingine hapa ni alizeti kuna zao ambalo naitwa alizeti ambalo huwa kuna process zinafanyika ile zao viwandani baada ya kumwa mafuta kuna vitu ambavyo vinavyobaki vyeusi vyeusi ambavyo vile huwa vinakaushwa kisha kaushwa vinasagwa ndio ninazungumzia hii ali zeti huwa ina mafuta lakini pia na viongo vingine vya madini lakini sana sana pia ni mafuta lakini kitu kingine hapa ni daga dagaa hapa nazungumzia dagaa waliokaushwa in case kama huna dagaa basi unaweza na hao lazima wasagwe sio dagaa wazima wazima kama una dagaa unaweza kutumia unaweza kutumia samaki samaki au unaweza kutumia uh, soya soya ambayo nimetaji hapa au unaweza kutumia kuna uduvi udu uduvi hii ni in case kama huna dagaa kama huna dagaa unatumia da, samaki soya au uduvi uduvi ni samaki fulani hivi kama ilikuwa vidogo vidogo kama viminyo minyo fulani au minyo ukausha au minyo kama uta utapata minyo ambayo imekaushwa na ukataka kutumia basi unaweza ukatumia Usisahau subscribe kupitia YouTube channel asante sana kuangalia ya Gomba. Make sure subscribe. Kwa hiyo in case kama ndio umekosa hiyo, basi unaweza kutumia hiyo vitu ambavyo nimeweza kuzungumza. Ukitaji kujifunza vitu mbali mbali, mtengazaji wa mambo mbali mbali, hapo vitu vingi vingi sana. Mtengazaji wa batiki hizi, ngoza za batiki na vitu vingine. Namba simu ni hiyo ambayo hapa ni sifuri. Sa, uh, unaanza na +255 2956366 ipo whatsapp whatsapp ipo facebook instagram twitter 
basi lakini hapa tunazungumza chakula cha bata niko ni kwenye upande wa 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 wa, wa, wa daga mtazamaji wa yagomba ili tuweze kutengeneza chakula chetu na kiwe kina kina manufaa makubwa kulingana na umri kwa baadhi ya material na vitu vingine ambavyo tutaviongeza kwa watakayetaji kujifunza sio lazima hii ni kwa wale ambao watakayekuwa wanahitaji kujifunza basi nitawapa utaratibu wangu kwa wale wanaopenda nitakupa utaratibu wangu na mna kujifunza basi tukitukenda na sawa nitakuelekeza namba ya simu hii hapa mnaanza plus 255762356366 sasa huwa kila mchanganyiko huwa una lesho yake una kiongo chake na kuna namna ya kuweza kufanya hiyo inaweza kuwa na matokeo mazuri kwa sababu na baadhi ya vitu hapo ukivizidisha kuna madhara ukipunguza pia kuna madhara kwa hiyo hichi ndicho chakula cha bata ambacho leo hii nikuwa tajiri nikupe dondoo kidogo kwa ufupi ili uweze kupata picha ya wale ambao watakayohitaji kujifunza zaidi kuhusiana na namna gani tutengeneze chakula chetu cha bata kulingana na umri wa vifaranga wakiwa wa, 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 umri wakati na wakiwa wazima na kuendelea Asante sana usaku subscribe kupitia YouTube channel endelea kuangalia ya gomba. Bye bye see you.